Hi friends, welcome to Chennai Food. நம்ம கடையில் போய்ட்டு பாதாம் அல்வா வாங்கினா அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கோங்க குறைஞ்ச செலவில் நம்ம வீட்லேயே அதிகமாக செய்யலாம் ரொம்பவே டேஸ்டான பாதாம் அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பாதாம் அல்வா செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு கப் அளவுக்கு பாதாம் பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க இது கிட்டத்தட்ட நூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் நம்ம அல்வா செய்கிறதுக்கு இந்த பாதாம் பருப்பில் இருக்கிற தோல் எல்லாத்தையும் நம்ம நீக்கணும் அதை நீக்கிறதுக்காக நான் சூடான தண்ணி ஊற்றி ஊற விட போகிறேன் நீங்கள் நார்மல் வாட்டரில் ஊற விட்டிங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட வேண்டியிருக்கும் அர்ஜெண்டாக நம்ம செய்கிறதா இருந்தால் சூடான தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டாலே போகிறோம் நான் இப்போ சூடான தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறேன் தண்ணியை நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஊற்றிடுறேன் இந்த பருப்பு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறமா நம்ம தோல் எடுத்துக்கலாம் சூடான தண்ணி ஊற்றிட்டு பாதாம் பருப்பை ஊற விட்டுட்டேங்க அரை மணி நேரம் நான் ஊற விட்டுருக்கேன் இப்போ இதுலேருந்து தோலை நம்ம நீக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்தாலே போகிறோம் அதுலேருந்து தோல் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் பாருங்கள் அதில் இருக்க தோல் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு இதே மாதிரி எல்லா பருப்பும் நம்ம தோல் நீக்கி எடுத்துக்கலாம் வெந்நீரில் ஊற விட்ட பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் நான் தோல் நீக்கி எடுத்துட்டேங்க இதை நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி விட்டுறேன் அரைக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பால் சேர்த்து அரைச்சா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு பாதாம் பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவு பால் எடுத்துருக்கேன் பால் மொத்தமாக சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பால் சேர்த்து விட்டுறேன் கொஞ்சம் அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் மீதி பால் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் நான் பாதாம் பருப்பு அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க நான் எடுத்த ஒரு கப்பு பால் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி திரி திரியாக தான் இருக்கும் இதே அளவில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அரைச்ச பாதாம் பருப்பு வச்சு தான் நம்ம அல்வா செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பாதாம் அல்வா செய்கிறதுக்காக அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் பேன் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப்பு பாதாம் பருப்புக்கு அரை கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து விட்டுடலாம் நான் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்து விட்டுருக்கேன் அரைச்ச இந்த பாதாம் விழுத இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிக்கும் இந்த நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க நெய் சேர்த்து இந்த பாதாம் விழுதோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க பாருங்கள் சேர்த்து விட்ட நெய்யே தெரியல கொஞ்சம் நல்லா இறுகி வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு பாதாம் பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரே கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதை சேர்த்து விட்டுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க சர்க்கரையை சேர்த்த உடனே நல்லா இலகி வருங்க நம்ம கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கலருக்காக நான் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூவை பாலில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த குங்குமப்பூ நல்லா கலர் கொடுக்கும் நல்லா இறுகி வரணும் அது வரைக்கும் கலந்து விடுங்க அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க குங்குமப்பூ சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் அஞ்சு நிமிஷமாக கலரி விட்டுட்டு இருக்கிறேங்க பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு இறுகி வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்து விட்டுறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இன்னும் நல்லா இறுகி வரணுங்க பேனில் ஒட்டாத அளவுக்கு இறுகி வரணும் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துடணும் இந்த ஸ்பூனில் இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் கைவிடாமல் கலரி விட்டுருக்கேங்க பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இறுகி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கலர்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா இறுகி வரணும் பேன்லேயும் கரண்டிலையும் ஒட்டாத அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வரணும் அதுதான் அல்வா உடைய பதம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கை விடாமல் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் கரண்டியோடு சேர்த்து சேர்த்து இழுத்துட்டு வருது இதுதான் சரியான பதம் இன்னும் நம்ம கடைசியாக வச்சுருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் நம்ம சேர்த்து விட்டுடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் கலரி விட்டுக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ணிடலாங்க ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம் நான் எடுத்த அரை கப்பு நெய்யும் நான் சேர்த்து விட்டுட்டேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போல் கலரி விட்டுக்கோங்க அந்த நெய்யை நல்லா அந்த அல்வா குடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு கலரி விட்டால் போதும் கடைசியாக சேர்த்து விட்ட நெய்யும் நல்லா பாருங்கள் பாதாம் அல்வா குடிச்சிருச்சு அல்வாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய நெய் குடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம அளவோடு சே
பாதாம் அல்வா ரெடியான உடனே சட்டுன்னு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க பிளேட்டில் நான் ஏற்கனவே நெய் தடவி வச்சுருந்தேன் ஆனால் சட்டுன்னு மாற்றி விட்டுட்டேன் ஏன்னா அந்த பதம் வந்த உடனே நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த அல்வாவை ரெடி பண்ணிடலாங்க நம்ம கடையில் போயிட்டு பாதாம் அல்வா வாங்கினா அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்குது நம்ம வீட்டில் பாதாம் பருப்பு வாங்கி செஞ்சோம்னா நல்லா பியூரான பாதாம் அல்வா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக அதிக அளவில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த தீபாவளிக்கு இந்த பாதாம் அல்வாவை செஞ்சு அசத்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டான பாதாம் அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் வெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நம்ம சேனலில் கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோங்க கிவ் அவேல எப்படி கலந்துக்கிறது அதுக்கான டீட்டெயில்ஸை ஏற்கனவே நாங்கள் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை மேலே ஐ பட்டன்லையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் கிவ் அவேல கலந்துக்கோங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்